Balik trabaho na ang mga construction worker. Ito ay matapos payagan ng pamahalaan na ituloy ang Build, Build, Build program ni Pangulong Rodrigo Duterte kahit may banta pa ng COVID-19. Kaya naman, isa-isa lang inilatag ang mga patakaran sa pagbabalik trabaho ng mga construction worker. Tanging ang mga trabahador na nag edad ng 21 hanggang 59 nawang at walang kasalukuyang sakit ang maaaring makabalik sa trabaho. Hindi nagkaroon ng contact sa nagpositibo sa COVID-19 at kinakailangan din na sumailalim muna sa COVID test. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, kinakailangan na magkaroon ng inventory of works para sa mga construction para masunod ang social distancing. Kapag break time, dapat staggered manner o paunti-unti lamang. Dapat po patirahin sa maayos na quarters sa mga empleyado sa buong panahon ng proyekto na cover ng ECQ at GCQ. Kung walang matutulugan na quarters, magsasagawa ng prior deployment procedure sa bawat re-entry. Kinakailangan din na iwasan o bawasan ang mga kailangan gawin sa labas ng construction site. Limitahan ang bilang ng mga personnel na may gagawin sa labas at mag-disinfect kapag bumalik sa trabaho. Araw-araw din na i-disinfect ng mga field offices, employees quarters at iba pang mga common areas. Para sa mga concessionaires, contractors, subcontractors at suppliers, um, magbigay ng sapat na pagkain, uh, malinis na inuming tubig, disinfectants at uh, sabon sa kamay para sa kanilang mga in-house personnel. Araw-araw na pag-monitor ng pre- at post-health work condition ng mga trabahador, um, kagaya ng pagkukuha ng temperatura. Para naman sa mga government construction projects, ang mga safety officers ay kailangan gumawa ng daily health monitoring report at isa sa ilalim sa strict daily monitoring para siguraduhin na nasusunod ang safety standards at quarantine protocols. Para sa government construction projects, ang DPWH engineers ay dapat magpatupad at ng, ng pagsusuot ng personal protective equ- um, equipment, PPE, sa lugar ng pinagtatrabahuhan. Ang mga contractors ng essential private construction projects under GCQ ay dapat magtalaga ng full-time safety officer na, naka, na magsisiguro sa pagpapatupad ng social distancing measures. Dapat ding gawin ang regular na pagdi-disinfect at ipatupad ang social distancing sa mga off-site employees' quarters at transport services. Pinagbabawal ang pagpasok ng mga non-essential personnel at bisita sa construction site, employees quarters at field offices. Lahat ng personnel na papasok sa construction site na temporary basis lamang, halimbawa na ang delivery truck, driver, mga inspektor, ay dapat nakalag at mag-check kung wala silang mga sintomas. Ang pagtitipon, alak at merrymaking ay mahigpit na pinagbabawal sa construction site. Gawing clustered at staggered ang deployment ng mga empleyado sa construction para maiwasan, um, para mabawasan ang personnel contact at para mas madaling magkaroon ng contact tracing kung kinakailangan. Chona Yu, Radio Inquire 990, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.